അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളാണ് പലപ്പോഴും ചാനലുകളിലായാലും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടക്കുന്നത് ഈ ബജറ്റ് പ്രസംഗം എന്ത് കൊടുത്തു എന്ത് കൊടുത്തില്ല എന്തും കൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോമിസിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ചർച്ചയാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്താണ് ധനം മാറ്റ എങ്ങനെയാണ് ധനാഗമനം അതുപോലെ തന്നെ ധനം എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രൈമറി ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബജറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനാൻസ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഈ ബജറ്റ് ആൻഡ് ബജറ്റ് ഇൻ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മുടെ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് പോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഹെഡാണുള്ളത് മൊത്തം ബജറ്റിൽ ഒന്ന് വരവ് റവന്യൂ വരവും അല്ല മറ്റത് ക്യാപിറ്റൽ ഇനത്തിൽ എത്ര രൂപ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി കോവിഡ് ആയതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടി നമ്മൾ കാണണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കോവിഡ് സമയമാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് കോവിഡ് സമയമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കോവിഡ് റിക്കവറി ചെയ്ത വർഷമാണ് പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് കോവിഡ് കുറച്ച് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കോവിഡിൻ്റെ ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അതിജീവിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റാണ് അപ്പം ഈ ഇതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള റവന്യൂ വരുമാനത്തിലുണ്ടായ വർധനവ് കൃത്യമാണ് തൊണ്ണൂറ്റേഴായിരം കോടി രൂപ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും നമുക്കിപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പതിനായിരം കോടി ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ വരെ എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് ബജറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപ വരുമാനം കിട്ടുമെന്നാണ് അതിൽ തന്നെ ഓൺ ടാക്സ് റവന്യൂവിന് ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ലൊരു ഗ്രോത്താണ് പിന്നെ പിരിച്ചെടുക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പിരിച്ചെടുക്കലിൻ്റെ റേറ്റും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് പിരിച്ചെടുക്കലിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും എത്ര കഴിഞ്ഞ വർഷം പിരിച്ചതിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വർഷം അത് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന എഫേർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഡേറ്റ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ അതും വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷെ വലിയ തോതിലൊരു വർധന ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പണം ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് പണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് സർക്കാർ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരു വൺ സൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം അല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ആപ്പിൽ എവിടെ നിന്നാണ് സർക്കാരിന് പണം ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് സർക്കാരിനുള്ളത് ഒന്നിൽ നികുതി വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ നികുതിയേതര വരുമാനം അതും വരുമാനമാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിച്ച് രണ്ടും പിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ജനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പൈസ പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് മാച്ച് ചെയ്യാതെ വരുന്ന പൈസ നമ്മൾ ഗ്രാൻഡായിട്ട് എടുക്കുക ഒരു സോവറൈൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് ആ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇതാണ് അത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് ഇന്ത്യയായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇന്ത്യക്കുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് സോഴ്സ് കേരളത്തിനില്ല ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ആ കറൻസി അടിക്കുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മുതലായ മാർഗത്തിലൂടെ ധനാഗമനം സ്റ്റേറ്റിന് സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റും ഒരു രാജ്യമാണെങ്കിൽ കാരണം ആ സോവറൈൻ പവറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിനതില്ല സ്റ്റേറ്റിനുള്ളത് കേവലമായിട്ടുള്ള നികുതി വരുമാനം മാത്രം അപ്പോൾ നികുതി വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ
അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ബേഡൻ അപ്പം സെൻറ്റർ നമുക്ക് പൈസ തരുമ്പോൾ തന്നെ കാലവിളമ്പ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് സ്റ്റേറ്റിന് ബേഡൻ അപ്പം കൃത്യമായിട്ടും സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പൈസ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ പരിശോധിക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അൺഈവൻ ആയിട്ടാണ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ വർഷം വരും അടുത്ത വർഷം ചിലപ്പം വരില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം കുറച്ചധികം വരും പിന്നെ അടുത്ത വർഷം കുറച്ച് ഈ വർഷം കുറച്ച് തന്നില്ലേ അടുത്ത ആ തരത്തിൽ അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്സ് അവിടെ വലിയ കൃത്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഡേറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിളംബം വരുമ്പോൾ അതായത് ഈ വർഷം തന്നില്ല അടുത്ത വർഷം തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷത്തെ കമ്മിറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എങ്ങനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചിലവ് നമ്മൾ കണക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോൺ അതായത് നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആണ് അത് റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത് നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടായി പിന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ചില്ലുവാനുമായിട്ട് ഈ വർഷം നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അതിനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കോമ്പോണൻറ്റ് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കാര്യമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മിറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് ലാർജ്ലി കമ്മിറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലാത്ത എക്സ്പെൻഡിച്ചറും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് കമ്മിറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ആറ് ആറായിരം കോടി രൂപയിൽ നിന്നും ഇപ്പം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരം കോടി രൂപ അപ്പം നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓവർ ദ പീരിയഡ് അപ്പം നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൊത്തത്തിൽ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മിറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് ഇനി എന്താണ് ഈ കമ്മിറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാവുന്നത് ഇൻ കമ്മിറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സാലറി ആണ് പെൻഷൻ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി ഒരു ഒരു മേജർ ഹെഡും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ടീച്ചറെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സാലറി ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് പെൻഷൻ ആ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് മിസ്ലേനിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഈ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ബേസിക്കലി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ബഹുഭൂരിപക്ഷം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ അതിൽ മേജർ കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാലറി സാലറി എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് സാലറി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സർക്കാർ ഈ വർഷത്തെ ഇത് വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ കാറ്റഗറൈസേഷനിൽ വരുന്നത് പലതരത്തിലാണ് ജനറൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജനറൽ സർവീസസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ വരുന്നത് സോഷ്യൽ സർവീസസ് വരും പിന്നെ വരുന്നത് ഇക്കണോമിക് സർവീസ് വരും പിന്നെ ഗ്രാൻസിനേറ്റ് ഇത് ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ സബ് കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ സെക്ടറാണ് ജനറൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരുന്നത് ഏകദേശം ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണ് പക്ഷേ സോഷ്യൽ സർവീസസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ പ്ലാനും നോൺ പ്ലാനും കൂടി ചേർത്ത് അത് അൻപതിനായിരം കോടി രൂപയായിരുന്നു അത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഈ വർഷം അത് വന്നിരിക്കുന്നത് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വർധനവ് നമ്മൾ അമ്പത്തി ഒന്നായിരം കാര്യമായിട്ട് വർധനവ് വന്നിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നിരുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് സാലറി ഹൈക്ക് വലിയ തോതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ അഞ്ച് വർഷവും കൂടുതൽ പൈസ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് അഞ്ച് വർഷത്തിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആരെയാണത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഫേവർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഈ ബജറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ചോദ്യം ഇവിടെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സർക്കാർ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നുള്ള
മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വളരെ ചെറിയ ഒരു ശതമാനം മാത്രമേ വരുള്ളൂ പക്ഷെ ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിക്ക് അകത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് അവർ ചെറിയ ശതമാനമല്ല ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ വരുന്നത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം പേരാണ് കേരളത്തിൽ തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ളത് സർവീസ് മേഖലയിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ റെഗുലർ എംപ്ലോയീസ് ബാക്കിയുള്ളവരുണ്ട് നോൺ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്ച്വലൈസേഷൻ വന്നതോടുകൂടി വലിയ തോതിൽ കോൺട്രാക്ട് മേഖലയിൽ ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല അത് വേറെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് ഇതിനകത്തു നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് മെസ്ലേനിയസ് ഹെഡിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് പക്ഷേ ഈ കമ്മിറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് വർധന വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ മേഖലയിലാണ് ആരാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് പറ്റിയത് കേരളത്തിലെ മധ്യവർഗമാണ് കേരളത്തിലെ മധ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കേരളത്തിലെ ബജറ്റിങ് എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അപറേഷനൊന്നും അല്ല അതൊരു അപറേഷനൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ ഒരു സാധനം പറയുന്നതല്ല കേരളത്തിൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ബജറ്റിനെ നമ്മൾ ബ കാണുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇത് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ബജറ്റിനെ റീവിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂട്ടണമെന്ന് പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഉള്ള ഒരേ ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കൂടിയുണ്ട് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഇപ്പോഴെങ്കിലും അത് ഇനി ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ റെലിക് ആയിട്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കേരളം മാത്രമാണ് പ്ലാൻ സംവിധാനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിങ് ഉണ്ട് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് അലൊക്കേഷനും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പല ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ സെൻട്രലി സ്പോൺസേഡ് സ്കീമുമായിട്ട് ഇതിന് കണക്ഷനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പലതരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ കൊമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫറിൽ ഇത് ബന്ധമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെൻട്രലി സ്പോൺസേഡ് സ്കീം മാറ്റിയിട്ട് സെൻട്രൽ സെക്ടർ സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു സാധനം ഒരു ഡിവിഷൻ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഓരോന്ന് കമ്മിറ്റഡ് ആണ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരും ഇപ്പം അങ്ങനെ കമ്മി കമ്മിറ്റഡ് ആവണമെന്നില്ല അവർക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഭരണം പോലെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തവണ കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ കൊടുക്കാം ഇന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അടുത്ത വർഷം വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് എ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റം വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രെഫറൻസ് പ്രെഫറൻസ് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടിയായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് മാത്രം കുറ്റമല്ല അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലായതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പല മേഖലയിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ യു ജി സി വകയായിട്ട് ഫണ്ട് അധ്യാപകരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അധ്യാപകരുടെ ഫണ്ട് അധ്യാപകർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഷെയർ വരേണ്ടത് പ്ലാനിങ് ബോർഡിലേക്ക് ആ പൈസ വരണമല്ലോ ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പക്ഷേ കാലതാമസമാണ് അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ചില ഹെഡിൽ പൈസ വന്നിട്ടേ ഇല്ല അപ്പം ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ഹെഡിൽ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ റീ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാലറി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കമ്മിറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് കേസിന് പോകും അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്തായാലും കമ്മിറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ബൗണ്ട് ടു ഗിവ് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന കാല വിളമ്പത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം നമുക്ക് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയതും കൊടുക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ ഈ ബജറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കമ്മിറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്രമാതീതമായിട്ട് നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ വർദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എവിടെയാണ് മൊത്തം ഒരു പൈ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നാൽപ്പ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം വലിയ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ
കുറഞ്ഞു അത് ഒമ്പത് ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് ഏഴ് ലക്ഷം കോടി ഏഴര ലക്ഷം കോടി രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബേസ് ചുരുങ്ങി ബേസ് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഈവൻ മുപ്പത്താറായിരം കോടി രൂപയാണ് നിങ്ങൾ മൊത്തമായിട്ട് കടമെടുത്തതെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ റീട്ടെയിൻ ചെയ്താൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യും പെർസെൻറ്റേജ് വൈസ് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത് ആ ജമ്പിനെ കുറിച്ച് ആരും സംസാരിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു വിമർശനം കാരണം ജി ഡി പി കുറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ആരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മളുടെ കടം ഇവർ ഇവരുടെ കണക്ക് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കണക്കുകൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഈ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഇതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വർധനവ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ എന്നിട്ടും കൂടുതലാണ് റേറ്റിങ്ങിൽ മറ്റേ സൈഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കമ്മിറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നിരന്തരമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മേഖലയിലും പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ സർവീസ് സെക്ടർ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ മറ്റ് മേഖലയിലെല്ലാം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ഷിഫ്റ്റ് വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വർദ്ധി പിന്നെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല നൂറ്റി അൻപതിനായിരം കോടി രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ എമൗണ്ട് അല്ല നമ്മളൊരു മേഖലയിലേക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആ മുപ്പതും നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറായിരം കോടി രൂപ നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്താറായിരം സോറി ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്താറായിരം കോടി രൂപയും നേരെ മുപ്പതിനായിരം കോടിയാണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മുടെ മൊത്തം ബജറ്റ് ആകെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ആറായിരം കോടി രൂപ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്താറായിരം കോടി രൂപയുടെ ഡിവിഷനാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്ര കേവലം മുപ്പതിൽ മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ മാത്രം നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരം കോടി രൂപയാണ് അതിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഏകത ഇവർ പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ പെർസെൻ്റ് അല്ലേ ടീച്ചർ ഫിഫ്റ്റി നയൻ പെർസെൻ്റ് എവിടെയാണ് പോകുന്നത് സാലറി പെൻഷൻ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് അത്ര വേണം അത് എഴു എൺപത്താറ് കോ എൺപത്താറായിരം കോടി രൂപയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൺപത്തി ആറായിരം കോടി രൂപയാണ് ഈ ഇനത്തിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആരെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബജറ്റിൽ ഈ ബജറ്റ് എക്സസൈസിൽ ആരെയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ലളിതമാണ് ഇവിടുത്തെ മധ്യവർഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരു ബജറ്റിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്തം നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളം സംസാരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മധ്യവർഗത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അല്ലാത്ത ഒരാളെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബജറ്റിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണ് അതിന് ബെനിഫിഷ്യറി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അടിസ്ഥാന വിവരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിസ്ഥാന അറിവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന മധ്യവർഗം പറയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫാലസി നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ മാ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു ബെനവലൻസ് അപ്രോച്ചാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ബെനവലൻസ് ടു ലെൻഡ് മണി ടു യു ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ബെനവലൻസ് ടു ലെൻഡ് ഓർ സൈഡ് വിത്ത് യു വിമൻ ചിൽഡ്രൻ ആരായാലും മാർജ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാകട്ടെ ട്രൈബൽ സപ്ലാൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു ട്രൈബൽ എൻ്റെ എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യമാണ് ട്രൈബൽ സപ്ലാനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അത് പറയണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്താറ് കാലം മുതൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു ട്രൈബൽ സപ്ലാൻ കേരളത്തിൽ അതിന് ചിലവാക്കിയ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ തലയെണ്ണിയാൽ കോടാന കോടി രൂപയാണ് ഒരു കോടിയല്ല രണ്ട് കോടിയല്ല പല കോടി രൂപയാണ് ഒരു ട്രൈബിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മുപ്പ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ലെഗസി പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചിലവാക്കൽ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ട്രൈബൽ സപ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബെനിഫിഷ്യറി ആരാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ട്രൈബൽ സപ്ലാൻ്റെ ബെനിഫിഷ്യറി ട്രൈബൽ ഹാംലെറ്റിലേക്ക് റോഡ് വെട്ടണം ട്രൈബൽ ഹാംലെറ്റിൽ നിന്ന് റോഡ് താഴോട്ടാണോ വെട്ടിയത് നമ്മൾ ട്രൈബൽ ഹാംലെറ്റിലോട്ടാണോ വെട്ടി
പക്ഷേ എന്ത് പ്രോജക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എല്ലാ എന്ത് മാറ്റി വെച്ചാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ആ ഏത് ലെൻസാണ് ഏത് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഓക്കെ ഹാർബർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആരാണ് ഹാർബർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൈമറി ബെനിഫിഷ്യർ ഹാർബർ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ലാൻഡിങ് നടക്കൂ ഹാർബർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മത്സ്യത്തൊഴിലിനെ കുറിച്ച് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അതുവരെയുള്ള അതിൻ്റെ ബെനിഫിഷ്യറി ആരാണ് നേരത്തെ ഞാൻ റോഡ് വെട്ടിയ കണക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ ആരാണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിഷ്യറി ഇവിടുത്തെ മധ്യവർഗമാണ് ഇവിടുത്തെ അതിൻ്റെ മിഡിൽ ക്ലാസ് ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് അപ്പർ ക്ലാസ് അവരാണ് ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ബെനിഫിഷ്യറി ഇത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട കാലഘട്ടം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മത്സ്യമേഖലയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇപ്പോഴും പഞ്ഞമാസമാണ് അപ്പം പഞ്ഞമാസത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന അരിയുടെ കണക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസി പോളിസി പോട്ടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ലെവലിൽ എന്ത് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത് എൽ ഡി എഫിൻ്റെയോ യു ഡി എഫിൻ്റെയോ പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല ഇത് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ബജറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയോ യു ഡി എഫിൻ്റെ ബജറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയോ ആകരുത് എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ തരം തരണ തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് ബി സപ്പോസ് ടു ആസ്ക് നമ്മുടെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആദിവാസികൾക്ക് വേണ്ടി വെട്ടിയ റോഡുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർ ഓടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാത്തവരാകുന്നത് ഇതുവരെയും അവർക്ക് കാർ എത്തി ഓടിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് റോഡ് എത്തിയിട്ടില്ല കുടിവെള്ള പദ്ധതി എടുക്കും നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളാണ് റോഡ് പദ്ധതി കുടിവെള്ള പദ്ധതി പാർപ്പിട പദ്ധതി ലൈറ്റിംഗ് പദ്ധതി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആദിവാസി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ആദിവാസി കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ആ അവിടെ ആദിവാസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എസ് സി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് അവിടേക്ക് റൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ കഞ്ഞി കൊടുത്തിരുന്നത് ഉച്ചക്കഞ്ഞി ആവട്ടെ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുത്തതായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്ക് പറ്റിയത് അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോൺ ആദിവാസിക്കാരാണ് എന്നിട്ട് മറ്റേ ആദിവാസി എന്നാണ് അവരെ പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫാലസി കാരണം എൻ്റെ സ്കൂളിൽ എ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് കഞ്ഞിക്കുള്ള പ്രൊവിഷൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു എസ് സിയോ എസ് ടീനെ കൊണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ വെക്കും അതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ യഥാർത്ഥം അവിടെ കഞ്ഞി കുടിച്ചത് ആരാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം വി ഹാവ് ടു റിയലി ആസ്ക് എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ ടു ഗതർ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ രീതി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അവർ ഇത്ര കൊടുത്തു ഇവർ ഇത്ര കൊടുത്തു ഇത്ര കുറച്ചു അതിനെക്കുറിച്ചല്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബെനിഫിഷ്യറിക്ക് എത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ടും നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഉച്ചക്കഞ്ഞി എല്ലാവർക്കും കിട്ടുകയും എല്ലാവർക്കും സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള ഇൻസെൻറ്റീവ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ഇൻസെൻറ്റീവിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ആരാണ് ആദിവാസി കുട്ടി അപ്പം ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഇവരുടെ കഞ്ഞിയും കുടിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്തു നല്ല മൊബിലിറ്റി ഉണ്ടായി പക്ഷേ ആദിവാസി അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയി മാറി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം എന്ന് വേറെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു കോളേജിൽ ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ അപ്പം മാർജിനാലിറ്റിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗഹനമായ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ബജറ്റിൻ്റെ അവലോകനത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം ഇത്തരം ചർച്ചകൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പാത തുറക്കലായിട്ട് വേണം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് ആ നല്ല കാര്യം ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കരുത് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ബിഗിനിങ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരു കോണ്ടക്സിൽ ഇത് എന്തായാലും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡെസിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിന് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബജറ്റ് പ്രസംഗം എ
ഒരു ഹൈക്കായിട്ട് ബജറ്ററി എക്സസൈസ് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി മന്ത്രിമാർ പോയി പ്രസംഗിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല സോ വി ഹാവ് ടു റിയലി തിങ്ക് അതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റി അല്ല ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയ്ക്കകത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റം വന്നാൽ മാത്രമേ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള സർ സംസാരം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ പ്ലാൻ അലോക്കേഷൻ ഇതിലൊരു ഡേഞ്ചറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറായിട്ട് എസ് സി എസ് ടി മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഓരോ തവണ ഇങ്ങനെ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കും പക്ഷെ ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും കമ്മിറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറല്ല കമ്മിറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു ഡേഞ്ചറുണ്ട് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല അത് ചെയ്താലായി ആ വർഷം മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പൈസ ലാപ്സായി സർക്കാരിന് ഭയങ്കര ലാഭം അപ്പം ഈ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവിധം ഇങ്ങനെ കാണിക്കാനെങ്കിലും വെക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ഈ സ്ഥലത്തായിരിക്കും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കമ്മിറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എസ് സി എസ് ടി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയാം പക്ഷേ കമ്മിറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തെ കണക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് ഇരുപത് വർഷം ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കോൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർധന ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്ത് ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് കെയർ ആരെന്ത് ചെയ്തു പക്ഷേ എനിക്കതിൽ കാണണം ഡേറ്റ് പറയണം അത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലേക്ക് ഇത് ചുരുങ്ങരുത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വർദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ മിഡിൽ ക്ലാസ് മെച്ചപ്പെടുന്നത് കാരണം കമ്മിറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇവിടുത്തെ ഒരു അധ്യാപക ഒരു ഒരു സർവീസ് കയറിയ ആളുടെ ജീവിത നിലവാരം താഴോട്ട് പോകുന്നില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻഷോർഡ് ദാറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ഡി എ ഇസ് ഗിവൻ ദോ ദി ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേ നിങ്ങൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ റിയൽ ഇൻകത്തിൽ എവ്രി ഇയർ കാരണം ഡി എ ത്രീ പെർസെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എൻഷോർഡ് ആണ് ആറ് ശതമാനം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മൂന്ന് ശതമാനം ഡി എ വർധന ഉണ്ടാവും സോ കോൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ മിഡിൽ ക്ലാസിൻ്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആരുടെ താല്പര്യമാണ് ഒട്ടും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഈ പറഞ്ഞ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെയും താല്പര്യം ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരുടെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ജനകീയ പുതിയ ചോദ്യത്തിലൂടെ പുതിയ ചർച്ചയിലൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതും വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പ്രശ്നമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് ഓരോ സെക്ടർ വൈസ് നമ്മൾ ബജറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് ഗുണകരമാകണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാകണം എന്ന് കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് കാരണം കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം കാരണം ഞാൻ ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആരെ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് മാത്രം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിച്ച ഒരേ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്